എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ചും അനലോഗ് സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നോക്കാം അനലോഗ് സിഗ്നൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽ അപ്പൊ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽസ് ഷോയിങ് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ വിത്ത് ടൈം സച്ച് സിഗ്നൽസ് ആർ നോൺ ആസ് അൻലോക് സിഗ്നൽസ് അതായത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സിഗ്നൽസിനെയാണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഇവിടെ ടൈം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈമിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് ഇതിനെ നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്ത് വിളിക്കും അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടൈമിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ കാണിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കും then circuit which gives analog signals are known as analog circuit analog signals ne tharana circuit galaya endu vilikkunnathu analog circuit ennu vilikkunnathu alle nammada sadharana landline alle phone adakke endana analog signals ne aanu handle cheyyunnathu adakke analog circuit gal aanu adu pole thanne mattoru group aanu digital signals digital signals ennu paranjale ippo nammal voltage um time um irukku ഇങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സിഗ്നൽസിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻസ് അല്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പം ഇത് വൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ സീറോ വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലോ അപ്പം കുറച്ചു നേരം ഹൈ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം സീറോ ലോ പിന്നെയും കുറച്ചു നേരം ഹൈ പിന്നെ സീറോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആണ് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ഇത് പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള സിഗ്നൽസിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ദൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് മീൻസ് ദേ ആർ ദേ ഷോസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ടൈപ്പ് അല്ലെ സച്ച് സർക്യൂട്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആർ നോൺ ആസ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളെ തരുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകളാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സിഗ്നൽസ് വിളിച്ചു അൺലോക്ക് സിഗ്നൽസും അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസും അതുപോലെ അൺലോക്ക് സിഗ്നൽസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡിവൈസുകളാണ് അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് തരുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പൊ അതാണ് അൺലോക്ക് സിഗ്നലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ആണ് സ്ക്വയർ വേവ് പോലെ പോകുന്നത് ഇത് സൈൻ വേവ് പോലെ വരുന്നത് അൺലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇത് കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്താണെന്നാ അല്ലെ പല സർക്യൂട്ടുകളിലും ചില ലോജിക്കുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കാർ അല്ലെ കാറില് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഉള്ളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കത്തും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡോറ് ഓപ്പൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോർ എങ്കിലും ഓപ്പൺ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോജിക് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ലോജിക്കുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് വഴിയാണ് അപ്പൊ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് മീൻസ് ദേ ആർ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഫോളോ സം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സച്ച് സർക്യൂട്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടുകളെയാണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമുക്കൊരു ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്താണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അപ്പൊ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേബിൾ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഓഫ് എ ലോജിക് ഗേറ്റ് അതായത് ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റിലെ എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻസിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ
input x output y നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ബൈനറി സിസ്റ്റം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലോജിക് ഇൻ നോട്ട് ഗേറ്റിൽ സീറോ ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോ ആകാം ഓഫ് ആകാം അതിനെയൊക്കെ വിളിക്കാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ എന്നോ ഹൈ എന്നൊക്കെ ഉള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വോൾട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് അതിനില്ല ഇനി ഇൻപുട്ടിൽ നിങ്ങൾ വൺ കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അതല്ല ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് നോട്ട് നോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നാൽ ഒന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ഇതാണ് നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നു അല്ലേ ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഫോണൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് പറയുകയാണ് അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അവൻ ട്യൂഷന് വരും ഓൺ ആക്കി കിടക്കുകയാണ് രാവിലെ അത് ഓൺ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ ഞാൻ അവൻ ട്യൂഷന് വരത്തില്ല അല്ലേ അതൊരു ലോജിക്കാണ് അപ്പം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ ട്യൂഷന് പോകും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂഷന് വരത്തില്ല സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോജിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല ലോജിക്കുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് നോക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര ഉണ്ട് ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് വൈ ഇ സിക്കൽ എ ബാർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അത് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് അതൊക്കെ അവർക്ക് അവരിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ അല്ലേ മറ്റൊരു ഗേറ്റാണ് ഓർ ഗേറ്റ് ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടി ഓർ കോഫി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും അതാണ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത പേര് തന്നെയാണ് എ ഓർ ബി അപ്പം ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓർ ഗേറ്റിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനെ എ എന്നും ഒന്നിനെ ബി എന്നും വിളിക്കും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടേ ഉള്ളൂ ട്രൂത്ത് ടേബിളോട് നോക്കാം അപ്പം ഇൻപുട്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സീറോ സീറോ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് രണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എ സീറോ ബി വൺ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ അല്ലേ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ അല്ലെ നമ്മൾ ഏകദേശം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ സോറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ സീറോ പ്ലസ് സീറോ 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 പ്ലസ് വൺ വൺ അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി എ വൺ ബി സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വൺ കിട്ടും ഹൈ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വൺ ഇനി എയും വൺ ബിയും വൺ അപ്പം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് എങ്കിലും ഹൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈ ഇ സീക്കൽ എ പ്ലസ് ബി എന്നൊക്കെ എഴുതാം ബോളിയൻ ആൽജി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അല്ലെ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇറക്കിയ അത് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ട്യൂഷന് പോകുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് അവിടെ ട്യൂഷന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എയും ബിയും അപ്പം എയും ചെന്നില്ല ബിയും ചെന്നില്ല ട്യൂഷൻ കാണത്തില്ല രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ കാണത്തില്ല എ ഇല്ല ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്യൂഷൻ കാണും ഹൈ പിന്നെ എ ഉണ്ട് ബി ഇല്ല അപ്പോഴും ട്യൂഷൻ കാണും ഹൈ എയും ബി ഉണ്ട് അപ്പോഴും ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് കാണും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോജിക്കാണ് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണും അതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ആണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആകത്തുള്ളൂ രണ്ടും ഇൻപുട്ടും ഹൈ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിന് വേണ്ടി പോകുന്നു രണ്ടു പേരെങ്കിലും മിനിമം വേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിന് അല്ലെ അപ്പം എയും ബിയും വന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഇല്ല എ വന്നു ബി വന്നില്ല അപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഇല്ല എ വന്നു ബി വന്നില്ല അപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഇല്ല എയും ബിയും വന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആത്തുള്ളൂ അതാണ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആത്തുള്ളൂ അതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അല്ലെ അപ്പം ഇതിന്റെ സിമ്പിളും പഠിക്കണം ട്രൂത്ത് ടേബിളും പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ നോട്ട് ഗേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് രണ്ടുപേരുമായിട്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്യാം നോട്ട് ഗേറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട് ഗേറ്റിനെ ഓർ ഗേറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഇതിന്റെ പേരൊന്നും മാറും പേര് ഇങ്ങനെയാവും നോർഗ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ നോട്ട് ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സിമ്പിളും മാറും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് വെച്ചു അല്ലെ ഇതായി സിമ്പിൾ ഇനി ഒറ്റ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബബിൾ എടുക്കാം എ ബി ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണം ഇനി വരയ്ക്കാം അതായത് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വരച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബബിൾ വരച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാലും മതി അല്ലെ ഇങ്ങനെ അപ്പം ഈ നോർഗ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാരണം ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തില്ലേ അവൻ അതിനെ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാരണം അതിനെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യും ആര് നോട്ട് ഗേറ്റ് അപ്പൊ സീറോ വൺ ആവും വൺ സീറോ ആവും വൺ സീറോ ആവും വൺ സീറോ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ സീറോ വൺ 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 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വൺ സീറോ 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 അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണോ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നോർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ഗേറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ വൈ എന്ന് നമുക്ക് ഇടാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വൈ അപ്പോൾ നോട്ട് ഗേറ്റ് അല്ലെ നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എൻ അല്ലേ ഞാൻ അതിവിടെ എഴുതി അപ്പൊ നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് വായിച്ച എന്ത് വിളിച്ചു നാൻഡ് ഗേറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ അങ്ങ് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ആവും സീറോ വൺ ആവും സീറോ നോട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ആവും വണ്ണിനെ നോട്ട് ചെയ്താൽ സീറോ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആക്കും വീണ്ടും സീറോ വന്ന് അതിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വൺ ആക്കി സീറോ വന്ന് അതിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വൺ ആക്കി ഇവിടെ വൺ വന്ന് അതിനെ നോട്ട് ചെയ്ത സീറോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൻഡി ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഈ നാൻഡി ഗേറ്റിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ബാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ച ലോജിക് ഗേറ്റുകളെല്ലാം നാൻഡ് ഗേറ്റുകൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാൻ ഗേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഗേറ്റുകളെ നമുക്ക് കൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിളുകളും ഈ ഡയഗ്രാംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് തരും നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർ ഗേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ട്
ഓപ്പാം ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ അനലോഗ് ഐ സിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ എക്സ് ഐ സി അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഐ സികൾ അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഐ സീസ് അതിനുള്ളിലുള്ള സർക്യൂട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അതിനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും അത് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഐ സീസിനെ അതിനുള്ളിലുള്ള ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ വലുതായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഐ സിയിൽ ടെന്നിൽ താഴെയാണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എങ്കിൽ അതിന് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്പീഡും കൂടും അല്ലെ ഇപ്പം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഐ സിയിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ താഴെയാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്താണ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എം എസ് ഐ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഐ സിയിൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് തൗസൻഡിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇനി ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലോ അതിനെയാണ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും മറ്റും വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഒത്തിരി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒത്തിരി ലോജിക് ഗേറ്റ്സുകൾ കാണും അതിനകത്തിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും അപ്പൊ ആ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സ്പീഡ് കൂടുന്നത് അല്ലെ ഓരോ പ്രോസസ്സറുകളുണ്ട് അല്ലെ ഐ ത്രീ ഉണ്ട് ഐ സെവൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സറുകളിൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡും കൂടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ബാക്കി ഐ സി ഒക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനാണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുക അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക